वेलकम टू ड्रीम ड्राइव Automotive industry le compact SUVs that is uh, sub 4 meters compact SUVs has plays a major role nowadays. Almost all of the uh, manufacturers has contributed like uh, three compact SUVs in the market londa. Whereas uh, Hyundai matram idu varu oru compact SUV launch cheyidirunnilla. Even though Creta was there क्रीटे नमक एसुवीर रेजिलोटे को पाला अब मोस्ट वेट आूटे वेन्ू आ लोंचपाक्ट एस यु वि वेन्ू आ इन ड्रीम ड्राइव या प्रसन्न वाहन आु कैन से इट आज अ ड्राइव का Let's check the front profile of Hyundai Venue. Hyundai Venue इन्दे front profile नोका आने गले it's very gigantic अल्ले उरे बाइंगर majestic look को तेरनो इन्दे इच्छों गुड दले attractive वाइट feel इन्दे it's definitely अदन्दे grill portion आना इधर दन्य आना Venue इन्दे उरे identity इन्दे वाना मेंगल पारे हम आ front profile इतरे majestic आका नो ला main factor is the डार्क क्रोम ग्रिल क्रॉस क्रॉस आईटे कोट्टे रीकिन्ना आ ग्रिल ले वाले रे यूनिक डिजाइन आणा एंड इट्स वेरी एट्रैक्टिव एंड इट इस ब्यूटीफुली डन पिने अदने हेडलैम्प्स हेडलैम्प्स इस एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टेड हेडलैम्प ओग लैम्प्स ओंडर एंड डेटाइम रनिंग लैम्प इधम एलईडी आणा मौतते And and a hood one that is a projection got that under. Great and a kind of similarity. Now, look, that under front profile le feel in the under. But she, one unique design that under our chrome le, I mean grill le le got that under under dark chrome grill le got that under under. That is something good. Outstanding item. Now, look, feel in. So overall, this under a front profile under one, it is very attractive and uh, very unique. <laughs> to the side profile of Hyundai Venue. Amma kedutha parayanda karyam is the wheel. That is 16 inch alloy wheels and a diamond cut and ainda design vannittu. And side mirrors le you have indicators and chrome door handle. Adu vannittu korchum kuda attractive aanu karena body color ninnu vyathyasthamayittu oru chrome uh, door handle kodukumba korchum kuda attractive and you have sensors over here and you have railings on the roof. अब स्टील इन कलर पे बैक सैड टाप कुछ एक्सटेंशन वह अद्धम का कुछ अत्यावश्यू लुक रीतील सैड प्रोफैल मौत डिजाइन चेद इंटर हईट वाइस नोक इट वन तौस नोट फाइव एम एम आज वेट रईट फ्रम फ्रंट बंप टू दि बैक थ्री तौस नयन नयटी फाइव एम एम Let's check the rear profile of Hyundai Venue. एड तो पराये इंदर इस Hyundai का लोगो and Venue उन्हें impose इधर ही किन्दर. अदा ना वड़ा rear profile कुछ attractive आकुना factor. पिने rear profile कारण बो इन्हीं के feel इन्होंरे hatchback इन्हें resemblance तेरे नोंडे. And we have a tail lamp. Tail lamp इन्हें crystal effect आना. So lights on आवना समय इत्ता crystals बोला आदर shining आये रीके. Our effect वेरम. That is what we call crystal effect tail lamp. LED tail lamp आना Venue ने कोड़ते चला दा. And you have the reflectors here and a single wiper over here and a shark fin antenna and the normal sensors at the bumper idukkiyana idinte oru rear profile कॉम्पाक्ट एस युवी सेगमेंट वाहन कंपेर नोको वेन्ूल इंटीरियर कुछ अधिक फीचर्स प्रोवैडी अब नाम नोक स्टीरिंग टिलटब स्टीरी ईर स वह वाहन का स्पेल फीच वयर्लस् चार्जिंग फीचर ईर स वह वाहन वेरुन फीचर 
അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ് നോർമലി ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സൂപ്പർവിഷൻ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിന് പുറമേ പറയാമെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും വീലിൻ്റെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവറിന് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ക്ലസ്റ്ററിൽ അവർ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആയാലും കൺട്രോൾസിംഗ് കൺട്രോൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എയർ പ്യൂരിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇംപ്യുവർ എയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ടോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നത് റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഇംപ്യുവർ എയർ ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്ര പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോർമലി പിന്നെ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്ലൂവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു പ്യുവർ എയർ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ യെല്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആവറേജ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കളർ ടോൺസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ലൈക്ക് ഡ്യുവൽ ടോൺ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ കളർ ടോൺ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ വിത്ത് ലൈറ്റ് സിൽവർ അതാണ് മൂന്ന് പാക്കാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ കാക്കി പാക്ക് ആൻഡ് ഡെനിം ബ്ലൂ പാക്ക് പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ വിത്ത് ലൈറ്റ് സിൽവർ പാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയൻറ്റിൽ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ വിത്ത് ലൈറ്റ് സിൽവർ പാക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് എ സി വെൻസിന് ചുറ്റുമെല്ലാം ആ ഒരു ഗാണിഷിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് യു ഹാവ് ദി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓവർ ദ സ്റ്റിയറിങ് ഓൾസോ പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലും എല്ലാം ആ ഒരു സിൽവർ ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇഡ് ഡൺ കുറച്ചൊരു ക്ലാസ്സി ഫീലുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ പോർഷനിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കൈവെക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പോക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ഡോസിലും ഒക്കെ പോക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് യു ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് വെന്യൂ വെസ് ദി സൺ റൂഫ് സൺ റൂഫ് ആണ് വെന്യൂവിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ വെന്യൂവിനെ ഇത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ സൺ റൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ വെന്യൂവിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ആൻറ്റി പിഷ് കാർഡാണ് സൺ റൂഫും ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസും ഗ്ലാസസ് എല്ലാം തന്നെ ആൻറ്റി പിഷ് കാർഡാണ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ എൻഡ് വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ സൺ റൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒക്കെ ഫാബ്രിക് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലെതർ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ റാപ്പും എല്ലാം തന്നെ ഫാബ്രിക് ആണ് പക്ഷെ കാണാൻ വളരെ ക്ലാസി ലുക്ക് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഈ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിന് കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂണ്ടായുടെ വെന്യൂ ബിക്കോസ് ആ ഒരു അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വലിപ്പമാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വാഹനത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി ഒരു ചെറിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എത്ര ഹൈ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിന് ഒരു
ഫോണിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പിൽ നിന്ന് വേരി ചെയ്യുകയോ ആ ഒരു ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിശ്ചിത ഡിസ്റ്റൻസ് കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വാഹനം മറ്റേതെങ്കിലും റൂട്ടിലൂടെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അലേർട്ട് വരും അതാണ് ജിയോ ഫെൻസിങ് അലേർട്ട് അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ അലേർട്ട് അതായത് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ വാഹനം കൊടുത്തു വിടുന്ന സമയത്ത് വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും എ സി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഐഡിയൽ അലേർട്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് അലേർട്ട് വരും അതാണ് ഈ ഐഡിയൽ അലേർട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് അലേർട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓവർ സ്പീഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോണിൽ അലേർട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആപ്പ് വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹ്യൂണ്ടെ അവകാശപ്പെടുന്നത് വെന്യൂൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫീച്ചർ അതായത് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു ഫാമിലിയിലെ അഞ്ച് പേരുടെ ഫോണിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമസ്കാരം ഞാൻ ബോബൻ സാമുൽ യാത്രകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആ യാത്രകൾ സ്വന്തം വാഹനത്തിലാകുമ്പോൾ അതായത് സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹരം അത് ശരിക്ക് സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും പിന്നെ എല്ലാ യാത്രകളും സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചുരുക്കം ചില ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പണ്ടേ ഡ്രൈവിങ് ഒരു ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ഡ്രൈവിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സൈക്കിളാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ത്രീ വീലർ ത്രീ വീലർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വീൽ സൈക്കിൾ തൊട്ട് അവസാനം ടു വീലർ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ രണ്ട് വീലുള്ള സൈക്കിളിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കിൾ സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് സത്യാഗ്രഹം വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ആ സന്തോഷം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ആ വാഹനത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അതായത് ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ മാറുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പലരും ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂട്ടറിലും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ആ സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഓടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം വീണ് ആ പെയിൻറ്റൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിനോടുള്ള ഒരു ഭ്രമം കാരണം നമ്മൾ പിന്നെയും പഠിച്ച് 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 ടു വീലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ എല്ലാ കുട്ടികളും ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ സ്കൂൾ കാലം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സൈക്കിൾ ഓടിക്കരുത് റോഡ് ഇറങ്ങരുത് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കില്ല ആ പ്രായത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്രൈസാണ് അങ്ങനെ ടു വീലറാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമാക്കിയ വാഹനം അത് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വരുമാനങ്ങൾ ഈ മിമിക്രി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച കാശ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടു വീലർ വാങ്ങുന്നത് അതൊരു വിജയ് സൂപ്പർ ഒരു സ്കൂട്ടറായിരുന്നു അതാദ്യം വാങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹനം അതായത് ടു വീലറിലേക്കായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ തുടക്കം സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയ വാഹനം ഒരു വിജയ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ടു വീലറിൻ്റെ ഒരു
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ നീങ്ങി നീങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഫോർ വീലർ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളും ഫോർ വീലർ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാറൊക്കെ എടുത്ത് വീട് വീട്ടിലൊന്നും പറയാതെയൊക്കെ കാറൊക്കെ ഉരുട്ടി ഇറക്കി തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പോയി ഒരു നാല് റൗണ്ടൊക്കെ അഴിച്ച് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഈ ഫോർ ഫോർ വീലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ന് നമുക്കതൊരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ലോകം അതായത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് ഫോർ വീലർ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോർ വീലറിലേക്ക് സെറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫോർ വീലർ ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയത് ഒരു ഫിയറ്റ് കാറാണ് അത് ഈ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ബഡ്ജറ്റെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് ഫിയറ്റ് കാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ആ ഫിയറ്റ് കാറിൽ കുറച്ച് കാലം ഓടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അംബാസിഡറിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ആ അംബാസിഡർ കാർ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറും അസോസിയേറ്റുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ടൈം ആ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ഈ വാഹനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ക്രൈസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അംബാസിഡർ കാറാണ് അപ്പം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ അംബാസിഡർ കാറിലാണ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും അതൊരു കൗതുകമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഫോർ വീലർ അംബാസിഡർ കാർ കുറേ കാലം ഓടിച്ചു പിന്നെ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഇത് മാറി തുടങ്ങി മാരുതി സാൻഡ്രോ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓസ് വാഗൻ വെൻഡോയിലാണ് അതിങ്ങനെ ഈ വണ്ടിയോട് നമുക്ക് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുള്ള യാത്രകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം പോകുന്നൊരു യാത്ര മിക്കവാറും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഞാനും വൈഫ് രശ്മിയും രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അവരോടൊപ്പം മിക്കവാറും യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തുള്ള യാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രശ്മിയുടെ വീട് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം യാത്രകൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പിന്നീട് റോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് കൊടൈക്കനാലിലാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് പല സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി അവസാനം കൊടൈക്കനാലിൽ ചെന്ന് പെടുകയും അവിടെ മണവണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് റോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ റോമൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ മണവണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തു സിനിമ ഇറങ്ങി സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവർക്കും ആ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് അവരെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ അപ്പം അതിനും കൂടിയുള്ള ഒരു 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 ദിവസം ഞങ്ങൾ കാറെടുത്ത് ഈ വണ്ടി തന്നെ കാറെടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോയി കൊടൈക്കനാലിൽ ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കരെ ഉള്ള ഒരു അച്ചായൻ്റെ ഹോട്ടലായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു പിന്നീടുള്ളൊരു യാത്ര അതായത് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ സിനിമ വൻ വിജയമായി തിയേറ്ററിൽ ഓടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു 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 സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സുജിത് സഹദേവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറേ ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളിമണി പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്ന ആർച്ച് ഇതൊന്നും അവർ പൊളിക്കാതെ അവർ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ അവിടെ അപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു അനുഭവമായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിലെ പള്ളി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിനകത്തെ ഒരു പള്ളിയായിട്ടാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി ആ പള്ളി ടൗണിനകത്തായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ
ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് പിങ്കി ക